ഹലോ എവറി വൺ അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിൽ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷുവർ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോണത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷുവർ എസ് എ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അത് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ലൈഫ് സ്കിൽസിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ ഹൂ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ടെൻ കോർ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽസിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണത് സെൽഫ് അവെയർനെസ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എംപതി ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കോപ്പിങ് വിത്ത് ഇമോഷൻസ് കോപ്പിങ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്കിൽസിനെ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എംപതി ആൻഡ് സിമ്പതി എന്താണ് എംപതി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സിമ്പതി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ ഫീലിങ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അയാളോട് നമ്മളൊരു കമ്പാഷൻ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ സിറ്റുവേഷൻ കാണുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നാം നമുക്കൊരു പിറ്റി ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നതിനെയാണ് സിമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ സിറ്റുവേഷൻ കാണുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നാണ് ഒരു പിറ്റി ഫീലിംഗ് തോന്നാണ് എംപതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അയാളോട് ഒരു കമ്പാഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ സിമ്പതി എന്നുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ സിറ്റുവേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു പിറ്റി ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നതിനെയാണ് സിമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കമ്പാഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേറൊരാളുടെ ഫീലിങ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എംപതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ സെയിം പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു റിലീഫിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് ആ സെയിം പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു റിലീഫിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം എംപതി സിമ്പതിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അടുത്തതാണ് ഡിഫൈൻ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ലൈഫ് സ്കിൽസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൂ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഹൂ ഡിഫൈൻഡ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ആസ് ദ എബിലിറ്റീസ് ഫോർ അഡാപ്റ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് എനേബിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഡീൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ദ ഡിമാൻഡ്സ് ആൻഡ് ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് എവറി ഡേ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും ഇപ്പം നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ പോലും എവറി ഡേ ലൈഫിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് കുറേ ഡിമാൻഡും ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡുകളെയും ചാലഞ്ചസിനെയും എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഡീല് ചെയ്യാം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഡീല് ചെയ്യാം അവരത് ഡീല് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആ ഒരു എബിലിറ്റീനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയണേന്നാണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ അടുത്തതാണ് വാട്ട് ഇസ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്താ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ എപ്പോഴും പ്ലസൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല അൺപ്ലസൻ്റ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈ പറയുന്ന അൺപ്ലസൻ്റ്നെസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അപ്രോച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അൺപ്ലസൻ്റ്നെസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ മോർ പോസിറ്റീവ്
അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇമോഷണൽ കോഷൻ്റെ ഇമോഷണൽ കോഷൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ എബിലിറ്റി അയാളുടെ ഇമോഷൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം അയാളുടെ പ്രഷേഴ്സ് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ തോട്ട്സും ആക്ഷൻസും എത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണൽ എബിലിറ്റീനെ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് ഇമോഷണൽ കോഷൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ കോഷൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എന്തിനെയാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ എബിലിറ്റി അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം അയാളുടെ ഇമോഷൻസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം അയാളുടെ പ്രഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്സ് കോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തോട്ട്സും ആക്ഷൻസും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ കോഷൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വോട്ട് ഇസ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ് പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീമിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മളെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ എത്രത്തോളം നമ്മളെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ വി വാല്യൂ അവർ സെൽഫ്സ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ എത്രത്തോളം വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് ഡിസ്കസ് ദ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റർജീസ് കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റർജീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് കോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സ്ട്രാറ്റർജീസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് കോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഒന്ന് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ഒന്ന് ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആക്റ്റീവ്ലി ട്രൈസ് ടു റിമൂവ് ഓർ വർക്ക് എറൗണ്ട് സ്ട്രെസ്സർ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണോ സ്ട്രെസ് തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണോ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സറിൻ്റെ എറൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്ട്രാറ്റർജി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സറിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അഡ്വൈസസ് എടുക്കണം അസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം ഇൻഫോർമേഷൻസ് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം വരുന്നത് വരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് കോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട സ്ട്രാറ്റർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഇമോഷൻ ആണ് ഇമോഷൻ ആണ് നമുക്ക് കോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റർജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എൻകേ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് സീക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് മോറൽ സപ്പോർട്ട് സീക്ക് ചെയ്യണം സിമ്പതി സീക്ക് ചെയ്യണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്രം അതേഴ്സ് സീക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രസ്സിങ് ഫീലിങ്സിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടോക്സ് എപ്പോഴും ഡിസ്ട്രസ്സിങ് ഫീലിങ്സിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ഫീലിങ്സിലല്ലാണ്ട് ഡിസ്ട്രസ്സിങ് ഫീലിങ്സിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ടോക്കൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വെയിലും ചാലഞ്ചിങ് രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എഫേർട്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രസ് ചെയ്യുക അതായത് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ്സറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ടേൺ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻ കോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റർജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോബ്ലംസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റർജീസ് പ്രോബ്ലംസ് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റർജീസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രെസ്സർ റിമൂവ് ചെയ്യുക വർക്ക് എറൗണ്ട് സ്ട്രെസ്സറൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റർജീസ് ആണ് ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റർജീസ് ആണ് ഈ ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് മോറൽ സപ്പോർട്ട് സിമ്പതി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും ചാലഞ്ചിങ് രീതിയിലും എടുക്ക
അസസ് ചെയ്യാനും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് വാട്ട് എസ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ് അതായത് ഒരു പേഴ്സണെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അയാളെ എന്ത് ചെയ്യുക ഗൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഗോൾ ടുവേർഡ്സ് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വീഡിയോസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കി